Bueno, hoy mi sección la, la puedo hacer cortita porque la quiero hacer en dos, en dos partes, porque si no se me haría demasiado larga. Y voy a hablar de un tema relativamente conocido, pero los detalles no son tan, tan conocidos, que es el, el asunto de los juicios de Salem. ¿Cuáles son? Eh, ¿Las brujas esto? Exactamente. Ah, de Salem. Ah, Claro, de hecho, por, por culpa de eso... Mira, 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 pero... justo, justo habían comentado aquí en el chat antes, dice, he hecho en falta la portada de brujería. ¿no? Es que, o sea, que la has invocado, <risa> la ha invocado. Pues estamos últimamente con muchas casualidades de esas. Sí. Eh, pues nada, esto sí, como ha dicho Choco Flint, es el, los famosos juicios que ocurrieron en Salem en 1692. Juicios por brujería... Se ha llevado al cine de muchas veces, el nombre ha quedado asociado para siempre a la brujería, pero realmente no hubo nada de brujería. Incluso desde el punto de vista de no creer en la brujería. O sea, no hubo ninguna mujer que creyese que era bruja y hacía, hacía sus conjuros, tuviesen efecto o no. Eso, eso te iba a decir, que, que no hubo nada de brujería, digo, ya bueno, vaya noticia, claro. Claro, pero por eso digo, o sea, incluso teniendo en cuenta que la brujería no es real, tampoco claro. hubo ninguna señora que se creyese bruja eso es, y la pillasen. Eso. Ya, ya. Y bueno, nada, voy a explicar un poco el contexto y, y terminaré cuando empiezan los juicios y ya el, en el siguiente programa concluiré la sección. Bien, adelante. Estamos en, en 1692 en, en Salem, en Nueva Inglaterra, y los colonos que habían poblado Nueva Inglaterra unas décadas antes eran parte del movimiento puritano. Los puritanos habían huido de Europa, a la que consideraban moralmente degradada, para fundar colonias en el Nuevo Mundo basadas en el cumplimiento estricto de la Biblia y, bueno, de hecho, los más exagerados de ese, de ese estilo, de esas corrientes, serían los Amis, que siguen a día de hoy en carretas y demás porque toda tecnología es maligna. Pero la cuestión es que en aquella época era, era un movimiento mucho más grande de lo, que, de lo que ha acabado siendo posteriormente y eran sociedades extremadamente conservadoras. O sea, para 1692, en Europa... Ya, está, ya prácticamente se habían extinguido los juicios por brujería y la gente estaba más ilustrada. Sin embargo, aquí era eran algo un continuo miedo. Porque para esta gente, absolutamente todo lo que se saliese de su dogma y de sus costumbres, que eran las únicas buenas, eran tentaciones del diablo. O sea, estaban continuamente siendo atacados por el diablo y había que defenderse en todo momento. Eh, esto creaba un, una sociedad muy estresada y con mucha paranoia entre unos y otros. Pero por si fuera poco, también en las últimas décadas habían estado en todo momento en guerra contra los franceses, que venían principalmente de Quebec, y también contra las tribus indias de, de la zona. Así que era una, una sociedad que estaba era un polvorín, básicamente, con muchísima xenofobia interiorizada y por si fuera poco, gracias a estas guerras, Varias de las, varios asentamientos habían caído y los refugiados se habían ido a otras ciudades donde siempre eran los de fuera, eran gente que competía por los recursos y por los terrenos y eran, eran odiados porque eran de otro sitio. Entonces, vamos, es para que os hagáis una idea más o menos de cómo, estaba, cómo estaban los ánimos en ese momento. Eh, en, eh, concretamente en Salem, además, habían tenido problemas con los últimos curas, les había costado mantener a alguno, por más que les ofrecían, llegaron a saltarse la ley para ofrecerles más todavía, y el último que, que consiguieron estresó más a la población, porque era también muy fanático como, como ellos, pero de la mala forma, porque se dedicaba a hacer que los, los más poderosos se humillasen públicamente en, para pedir perdón por nimiedades, y... Vamos, estaba agitando el, el avispero. Oye, Alo, ¿Sí? Alo perdona ¿Sí? una cosa. Eh, nos han preguntado eh, a una, una tuboler qué son los menonitas. Si quieres, le, le respondo yo que son, son eh, lo contrario de los mayoristas. <risa> y ahora, y ahora Alo. Yo ya sabía no, que la de es que... Xavi no iba a valer y ahora la de Alo. Es que no, no soy tan experto como para saber las diferencias entre las diferentes sectas sectas cristianas. Pero vamos, o sea... Se lo pregunta se... ahora mismo a Chad G. La inteligencia artificial. Con... Sí, dale, dale, sí, dale, dale. Pues, ¿Ves? Con esas cosas también hay que tener cuidado con, con la inteligencia artificial, porque para no ofender también se le han metido... Hay momentos en los que te tiene que, te tiene que mentir o decir, pues no te puedo decir esto porque son todos igual de respetables y cosas por el estilo. Y a lo mejor hay una secta que tiene conductas malignas y no te lo está diciendo. 
Ya, ya, ya. O sea, yo con la inteligencia artificial andaría con pies de plomo, porque... O sea, y yo soy totalmente pro ciencia y pro progreso. Pero la cuestión es que esto es un, es un desmadre que no tiene control por parte de, lo, de ningún gobierno. Es una herramienta muy potente. Entonces hay que regularla y hay que controlarla. No se puede usar así como así. Es que, insisto, un, un acosador te puede sacar todos tus horarios y toda tu vida y, y matarte. Y, pero bueno... <coughs> Eh, por donde iba, esta sociedad era muy estricta, estaban muy tensos, eh, todo el rato con paranoia del diablo, eh, continuamente había acusaciones por brujería. Los hombres no se libraban, o sea, todo el mundo era susceptible, pero esto afectaba bastante más a las mujeres. Una mujer que no se casaba, o incluso una que se casaba pero no era capaz de engendrar hijos, no se contemplaba que fuese cosa del marido la esterilidad, eh, cualquiera era que andaba el diablo por ahí tentándola, y por eso no era normal. Y para febrero de 1692 es cuando empezó todo el asunto. Dos primas de 9 y 11 años, que eran hija y sobrina de, de un reverendo local, comenzaron a tener ataques histéricos que el médico no supo explicar y no asoció a, a ninguna enfermedad conocida. Era histeria de la forma más estereotipada que se pueda describir. O sea, gritaban, tiraban objetos, se retorcían, y luego se les pasaba y estaban normal. Hay varias hipótesis, a lo largo de los años han, se ha, ha habido varias teorías más creídas y menos, desde diversas intoxicaciones por hongos, alucinógenos o infecciones, meningitis y demás, hasta el estrés por todo el, el asedio de los indios y los franceses y, y demás, o deseos de llamar la atención e incluso directas mentiras por, por disputas de terrenos entre familias. O sea, no sabemos a ciencia cierta por qué estas dos niñas se pusieron así. Pero la cuestión es que esto revolvió a toda la comunidad, que eran extremadamente temerosos de cualquier conducta que se salga de lo normal, entonces inmediatamente creyeron que estaban embrujadas. Y empeoró cuando otras niñas y adolescentes empezaron a tener los mismos comportamientos. O sea, histeria, gritos y demás. Eh, no sé si habéis visto algún show evangélico de estos donde la gente pierde el control y, y patalea y balbucea cosas y demás, sí, pero se supone, sí, se supone sí. que es algo más o menos de ese estilo. O sea, ya. y se lo van contagiando de, de tanto verse. Uh -huh. La cuestión es que a estas niñas no se las acusaba de brujería, sino que les, las habían embrujado. Y las primeras acusadas fueron Sarah Good, Sarah Osborne y una esclava procedente de Barbados llamada Tituba. La esclava, pues por razones obvias, era negra, era diferente, así que obviamente había enseñado brujería a las demás. Eh, Sarah Good tenía muy mala reputación en la comunidad porque tenía fama de ser inteligente, cosa que estaba muy, muy mal vista en la sociedad puritana en una mujer. O sea, básicamente era por eso, oficialmente. O sea, la gente decía, esta, esta es lista, esto es, es muy sospechoso. Y Sarah Osborne iba poco a la iglesia... Y por si fuera poco, tras enviudar, se casó con un jornalero y mantuvo el control de la herencia, cosa que también estaba muy mal vista porque se la tenía que haber dado al hijo varón, aunque fuese menor. <coughs> eh, estuvieron siendo interrogadas, acusadas formalmente, y el mes siguiente hubo nuevas acusaciones. Eh, Martha Cory y Rebecca Nurs eh, fueron acusadas por expresar públicamente dudas sobre la credibilidad de estas acusaciones. O sea, dudaron que esto fuese de verdad algún tipo de, de posesión y dijeron a ver si estas mujeres son inocentes. Por lo tanto, pasaron inmediatamente a ser culpadas Brujas. de brujería también. Y esto removió más todavía a la comunidad porque estas dos mujeres eran muy respetadas y, y fieles puritanas. Así que si ellas eran brujas, cualquiera podía ser bruja. Esto ya siembra, siembra el, el contexto vamos, en el cual a lo mejor te conviene denunciar antes de ser denunciado. Uh -huh. Y detuvieron también, por si fuera poco, a Dorothy Good, de cuatro años, por el crimen de ser la hija de Sarah Good, la que era demasiado lista. Jolín. Entre las pruebas aportadas en los juicios, eh, tuvieron muchísimo peso las declaraciones de esta niña de cuatro años que básicamente dijo lo que le dijeron que dijese. Y <coughs> fueron pruebas concluyentes de que la madre era una bruja. También... Eh, pruebas tan, tan importantes como la presencia de lunares, que ellos creían que eran las marcas que dejaba el diablo des, después de beber sangre de las, de las brujas en sus aquelarres. Y 
Lo voy a dejar para, para la semana que viene, porque si me meto en el juicio ahora me alargo demasiado y no lo quiero dejar a la mitad. Bueno, pues okay, está, guay. está chulo. Me, me, sale la, me sale la expresión como chotas. Eh, sí, sí, y, no, y, y empeora la situación. Solo, ahora solo quería sentar el, el precedente para que ve, veáis cómo acabó la cosa. Hay Muy una, bien. una novela, eh, Alo, de ¿Mm? Pío Baroja, que se llama La leyenda de Jaun Dalzate, y explica, bueno, se desarrolla en el momento en el que el catolicismo se impone, se empieza a imponer en el País Vasco y Jaun Dalzate todavía eh, mantiene la religión eh, tradicional del País Vasco. Entonces ya se está imponiendo el catolicismo y se ve cómo empiezan a acusarle de brujería y, y la novela explica cómo él lo único que hacía era seguir las tradiciones que había aprendido desde... Desde, desde niño y entra una nueva religión que entre otras cosas se impone porque ataca todo lo que no sea su propia interpretación y lo acusa de brujería que es algo que habían inventado ellos mismos Eso es, es un, un hecho que ha ocurrido una y otra vez a lo largo de la historia uh -huh. y es, es efectivamente terrible pero me parece todavía peor en este caso porque estás atacando a los tuyos mismos o sea, es una sociedad que ya vive en la paranoia continua y en, en todo momento estás Cosa que también ha pasado, por cierto, en, en otras ocasiones. Podría hacer un montón de secciones sobre histerias colectivas. Pero, pero bueno, como digo, continuaremos la semana que viene. Muy bien, la semana que viene, eh, más detalles sobre los juicios de Salen, sobre los juicios de Salen y, y el desenlace. Eh, con más detalles más escabrosos.